Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Uran. हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे रिया अग्रवाल और आज फिर से एक नया शो लेकर आ गई हूं आपके लिए इम्प्रूवमेंट पिल में एक नया टॉपिक एंड इम्प्रूवमेंट पिल जैसे कि आप लोग जानते हो कि इसमें हम कोशिश करते हैं एक स्टेप इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ने की और कुछ कुछ जो मिथ होते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स होती है आप लोगों के मन में उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एंड काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे हमने चर्चा करी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे आपके लिए एंड आज एक बिल्कुल ही हटके टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उम्मीद है ये टॉपिक आपको पसंद आएगा बट इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे शो में अगर हमारे शो को आप पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे शो में हम बात करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे रिलेटेड टू योर पर्सनालिटी एंड ओवरऑल डेवलपमेंट पे हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे टॉपिक्स पे हम बात कर चुके हैं जैसे कि पर्सनालिटी रिलेटेड हम बॉडी लैंग्वेज एंड काफ़ी सारी चीज़ों पे एंड हम स्किन केयर हेयर केयर विंटर केयर इन सब पे बात कर चुके हैं हम अब आज एकदम अलग टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसे बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं एंड शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कोई टॉपिक भी डिस्कस होने वाला है सो so, या yeah, हमारा आज का टॉपिक है टॉपिक फॉर द डे इज ओरल हेल्थ यस ओरल हेल्थ जैसे आप अपने स्किन का केयर करते हो जैसे आप अपने बालों का केयर करते हो ओवरऑल आप अपने ड्रेसिंग पे फोकस करते हो हर चीज़ पे करते हो बट कहीं ना कहीं ओरल केयर को लोग भूल जाते हैं एंड ये सब ने सुना होगा कि अवर माउथ इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ अवर इंटरनल हेल्थ सो हमारा जो ओरल केयर है ओरल केयर हमारा जो है वो मिरर है हमारे इंटरनल बॉडी का सो so, हमारी ऑप्टिमल हेल्थ के लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अवर ओरल हेल्थ सो आज काफ़ी सारी बातें होगी इस पर और ये आप सब जानते होंगे कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं आप डॉक्टर को विजिट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी जीप बाहर निकालने के लिए कहा जाता है क्यों बिकॉज नेटवर्क ऑफ वेन्स के द्वारा आपका जो माउथ है वो बहुत सारे ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं लिंक करता है तो थ्रू द नेटवर्क ऑफ वेन्स योर ऑर्गन्स आर कनेक्टेड टू योर माउथ मतलब बहुत सारी चीज़ें उसी से पता चल जाती है तो ये होता है एंड ये हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारे इशू होते हैं लाइक गम्स ब्लीडिंग टिथ सेंसिटिविटी कैविटी टूथ डिके तो काफ़ी सारी दिक्कत होती है तो हम बात करेंगे एंड सबसे ख़ास बात यह है कि 90 परसेंट प्रॉब्लम जो होती है ओरल रिलेटेड वो सॉल्व हो सकती है उसे प्रिवेंट किया जा सकता है तो आज हम बात करेंगे कि एक अच्छी ओरल हेल्थ के लिए व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू तो ये सारी बात हम करेंगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है बहुत नया टॉपिक होने वाला है एंड बहुत डिटेल में आपको किसी ने नहीं बताया होगा वो आज चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी सो so, आप इस शो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा हम बहुत सारी बातें करेंगे ओरल हेल्थ पे सो स्टे ट्यून्ड बने रहिए इम्प्रूवमेंट पिल में एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलती हूँ और फिर हम बात करेंगे ओरल हेल्थ पे वेलकम बैक दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से इम्प्रूवमेंट फिल्म में मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रिया अग्रवाल और आज हम बात करेंगे ओरल केयर पे एक अच्छा ओरल केयर मतलब अपने ओरल केयर का ध्यान रखना वो आपको सिर्फ लाइकेबल नहीं बनाता लोगों के बीच में वो आपकी ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखता है सो so, हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जैसे हमें नहीं पता होता कैसे डील करना है आज हम पहले ऐसी कोई मिस्टेक्स पे बात करेंगे कुछ सिंपल सिंपल मिस्टेक्स जो जाने अनजाने में हम करते हैं एंड विच लीड्स टू बिग इश्यूज तो हम बात करेंगे वैसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे सो so, सबसे पहले हमारे ओरल केयर का ध्यान रखने के लिए हम क्या करते हैं उठते हैं सुबह में और ब्रश करते हैं सो विच टूथपेस्ट डू यू यूज फॉर ब्रशिंग योर टेथ ये सबसे पहला क्वेश्चन है सो so, हमारा जो टूथपेस्ट है वो बहुत मैटर करता है हमारे ओरल केयर में 
और हमारा जो टूथपेस्ट होता है आज कल देर आर सो मेनी सो मेनी वेराइटीज ऑफ टूथपेस्ट इन द इंडियन मार्केट विच कंटेन्स हार्मुल केमिकल्स एंड टॉक्सिक केमिकल्स इन साइडेड तो हमें उनसे दूर रहना है अब वो कैसे तो हमें पढ़नी है इंग्रेडिएंट लिस्ट हमें किसी से चेक करवानी है इंग्रेडिएंट लिस्ट और उसमें नहीं होना चाहिए एसएलएस एसएलएस का मतलब होता है सोडियम लॉरल सल्फेट ये नहीं होना चाहिए इसे रजिस्टर्ड किया गया है एज इंसेक्टिसाइड विच शुड नॉट बी यूज इन कॉस्मेटिक्स अब ऐसी चीज़ जो कॉस्मेटिक्स में यूज़ नहीं हो सकती उसे हम अपने ओरल केयर के लिए कैसे यूज कर सकते हैं तो हमें दूर रहना है एस से वो नहीं होना चाहिए दूसरी चीज़ है फ्लोराइड फ्लोराइड नहीं होना चाहिए बहुत सारे डेंटिस्ट हैं जो रेकमेंड करते हैं जो कहते हैं कि हमारे टूथपेस्ट में होना चाहिए फ्लोराइड क्योंकि वो कैविटीज को ट्रीट करता है बट एक्चुअली 2.8 पॉइंट एट ग्राम्स ऑफ फ्लोराइड इनफ होती है किसी को भी किल करने के लिए बिकॉज फ्लोराइड होता है वो पॉइजनस होता है एंड फ्लोराइड जो है वो हमारे इवन हमारे सारे ही टूथपेस्ट जो आजकल हम ले ले उनमें होता है बट आपको दूर रहना है ऐसे भी टूथपेस्ट अवेलेबल है जिनमें फ्लोराइड नहीं होता है तो मैं तो आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती और मैं खुद भी फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज़ नहीं करती एंड फ्लोराइड जिसमें भी होता है उसके पीछे लिखा होता है कि सात साल तक के बच्चों से ये दूर रखें क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो इंजेस्ट कर जाते हैं एंड ये फ्लोराइड उनके अंदर चले जाता है और फिर बहुत सारे इशू होते हैं तो बच्चे निगल जाते हैं तो बच्चों से जिसे दूर रखना है उसे क्यों ना हम भी दूर रहे तो आई थिंक हमें एस एल एस एंड फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट से दूर रखना चाहिए ये तो वही बात हो गई पैसे देके बीमारी खरीदने वाली तो हमें बीमारी नहीं चाहिए तो हम दूर रहें और हम बेटर टू स्विच टू द हर्बल टूथपेस्ट विच शुड नॉट कंटेन्स हार्मुल केमिकल्स लाइक टॉक्सेंस केमिकल्स लाइक ये जो भी है एस एल एस हो गए फ्लोराइड हो गए ये सब कुछ नहीं होना चाहिए वैसा टूथपेस्ट हम अपने लिए चूज करें सो so, अगर आप ऐसे कोई टूथपेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं यू कैन रीच मी मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी टू गेट अ बेटर वन सो अब आगे हम बात करते हैं ब्रशिंग योर तिथ राइट आफ्टर योर मील बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं रात को ब्रश करके सोते हैं तो तुरंत डिनर करने के बाद ब्रश कर लेते हैं ब्रशिंग योर तीथ इज़ नॉट रॉन्ग बट तरीका होता है हर चीज़ का जैसे हम जब हम खाना खाते हैं तो तुरंत हमारा जो माउथ है उसका एसिडिक लेवल ज़्यादा होता है एंड उस टाइम पे अगर हम ब्रश करते हैं तो वो हमारे इनेमल को डैमेज करता है और बहुत सारे इश्यूज होते हैं बट हमारी बॉडी इस तरह से पूरी ऑर्गेनाइज चीज़ें करती है कि मतलब 30 मिनट्स में इट टेक 30 मिनट्स और वो एसिडिक लेवल जो है वो बैलेंस हो जाता है तो ब्रश आपको करना चाहिए बट आफ्टर 30 मिनट्स 30 मिनट्स के बाद आपको करना है तुरंत आपको डिनर के बाद ब्रश नहीं करना है एंड आप जो ब्रश यूज़ करते हैं कोशिश करिए कि उसके सॉफ्ट ब्रिजल्स हो क्योंकि जो हार्ड ब्रिजल्स होते हैं वो आपके इनेमल को वीक करते हैं और प्लस आपके जो डेलिकेट गम्स के जो टिश्यूज़ हैं उन्हें ब्रेक करते हैं तो कोशिश करिए सॉफ्ट ब्रिजल्स वाला टूथ ब्रश यूज़ करने की सो so, ये कुछ गलतियाँ हैं जो आपको अवॉइड करनी है एंड और भी गलतियाँ हैं बट बात करूँगी आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद आप एंजॉय करिए गाने को एंड उसके बाद आपसे मिलती हूँ और आगे भी हम और ओरल केयर पे बात करेंगे उम्मीद है आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो सके एंड आपको ये शो इंटरेस्टिंग लग रहा हो सो स्टे ट्यून आपसे मिलती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक दोस्तों मैं हूं आपकी अपनी आर्जेरिया और आपका स्वागत करती हूं एक बार फिर से इम्प्रूवमेंट फिल्म में जहां पर ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ओरल केयर पे और कुछ ऐसी मिस्टेक्स पे जो अनजाने में हम कर देते हैं और फिर वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है सो so, आगे भी मैं आपको कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताऊँगी सो so, अब आती है मिस्टेक ब्रशिंग योर थिथ इन रॉन्ग वे 89% पीपल जो है वो गलत तरीके से ब्रश करते हैं ये एक सर्वे ने सजेस्ट किया है अब ब्रशिंग योर टीथ इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस बट एक तरीका होता है ब्रश करने का 
आपको सर्कुलर सर्कुलर वे में ब्रश करना होता है राउंड एंड राउंड मतलब अपने ब्रश को सर्कल सर्कल में राउंड एंड राउंड घुमा के आपको ब्रश करना होता है आपको हॉरिजेंटली या फिर बैक एंड फ्रोथ नहीं करना होता है सर्कुलर वे में करना होता है ब्रश और कुछ चीज़ें हैं कि जो आपका ब्रश है जैसे कि मैंने आपको बताया उसके ब्रसल्स सॉफ्ट होने चाहिए अगर वो हार्ड होंगे तो वो आपके गम्स के जो डेलिकेट टिश्यूज़ हैं उनको ब्रेक करेंगे एंड आपको गम्स ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है तो सॉफ्ट ब्रसल्स वाला ब्रश यूज़ करें अच्छी क्वालिटी का ब्रश यूज़ करें दूसरा कि कुछ लोगों को लगता है ज़्यादा पेस्ट लेने से ज़्यादा अच्छे से ब्रशिंग होगी बट ऐसा नहीं होता है आपको सिर्फ पी साइज क्वांटिटी लेनी है पेस्ट की एकदम इतनी कम लेनी है इतू सी लेनी है और आपके ब्रश पे लगाना है और आपको उससे सर्कुलर डायरेक्शन में ब्रश करना है इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन एंड डोंट रश वेन यू ब्रश ओके तो आपको बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग थर्टी सेकेंड से ज़्यादा ब्रश नहीं करते हैं बट ये बहुत गलत है आपको ब्रश करते टाइम एकदम आराम आराम से करना है जेंटली करना है अच्छे से करना है और टू मिनट्स इज आइडियल मतलब टू मिनट्स तक आपको करना है टू मिनट्स सबसे सही है ब्रश करने के लिए कुछ और चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है लाइक जो आपका ब्रश है एक तो उसकी क्वालिटी अच्छी हो एंड दूसरा कि आपको हर तीन महीने में हर थ्री मंथ्स में आपको ब्रश चेंज करना है आप हमेशा याद रखिए कि आप ब्रश कब खरीदते हैं कब यूज़ करना स्टार्ट कर दें एंड उसके तीन महीने बाद उसे चेंज ज़रूर करें एंड अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जितना हमारा ब्रशिंग करना इम्पॉर्टेंट है उतना ही टंग को क्लीन करना इम्पॉर्टेंट है इट लीड्स टू बेड ब्रेथ अगर आप नहीं करते हैं तो तो आपको करना है और बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं अगर हम टंग को क्लीन नहीं करते वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है उसके लिए आप टंग क्लीनर या तो स्क्रैपर को यूज़ कर सकते हैं आजकल स्क्रैपर ज़्यादा चलते हैं एंड इसमें मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप यूज़ करें कॉपर का स्क्रैपर क्योंकि जो कॉपर होता है वो बैक्टीरिया को किल करने में बैक्टीरिया रेजिस्ट करने में हेल्प करता है तो आप कॉपर का मार्केट से चूज़ करें अपने लिए या फिर ऑनलाइन भी आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं कभी कभी हमें चीज़ें जाके ही समझ में आती है तो आप जाके अपने लिए पसंद कर सकते हैं चूज कर सकते हैं चीज़ें अब ये हो गई बहुत ऐसी मिस्टेक्स अब हम एक अलग मिस्टेक पे बात करेंगे जो है टूथ पिकिंग टूथ पिकिंग होता है टूथ पिक लेके बहुत सारे लोग जो है वो खाने के बाद अपने दांतों के बीच में कुछ ना कुछ फंस जाता है उसे निकालने के लिए मतलब टूथ पिक का यूज़ करते हैं बट ये जो होता है वो आपके जो तित के बीच का जो गैप है उसे वाइट कर देते हैं और कभी कभी ये आपके गम्स को डैमेज करते हैं कभी कभी वो लग जाते हैं उन पर और फिर आपको गम्स ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है एंड ये और भी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है तो कुछ लोगों को तो मैंने देखा है सेफ्टी पिन लेके बैठ जाते हैं तो ये बहुत ही गंदी आदतें हैं आपको सेफ्टी पिन टूथपिक ये सब कुछ यूज़ नहीं करना है ये गैप्स को भी वाइट करता है इन्फेक्शन लाता है गम्स ब्लीडिंग करता है तो ये बहुत बुरी आदत है ये आपको नहीं करना है डोंट यूज़ योर टिथ एज अ टूल बॉक्स आप कभी कभी कुछ लोग पैन जबाते रहते हैं कुछ लोग कुछ खोलने के लिए अपने तिथ का यूज़ करते हैं अपने दांतों का यूज़ करते हैं तो उसे टूल बॉक्स नहीं बनाना है आपको उनका भी उतना ही ध्यान रखना है जितना आप और चीज़ों का रखते हैं तो ये हो गई कुछ मिस्टेक्स जो आप लोग करते हैं बहुत और है बट मैं इतनी ही लेके आ पाई हूँ और अब हमें कुछ अच्छी बातों पे भी बात करनी है जो आपके ओरल केयर को इम्प्रूव कर पाए इसलिए इतनी ही कोशिश करूँगी कि इस पर सेकेंड पार्ट ज़रूर लाऊँगी आप लोग ज़रूर बताना कि आपको ये शो इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं आपसे मिलती हूँ छोटे से ब्रेक के बाद उसमें बात करेंगे कुछ ऐसी अच्छी आदतें जो आप इम्प्रूव मतलब अगर करेंगे जो आप इन्वॉल्व करेंगे तो आपकी ओरल केयर बहुत अच्छे से मेंटेन हो सकती है तो बने रहिए इम्प्रूवमेंट फिल्म में स्टे ट्यून वेलकम बैक गाइस आपका स्वागत है एक बार फिर से रेडियो उड़ान के हमारे शो में इम्प्रूवमेंट पिल जिसे आप सुन रहे हैं आपकी अपनी रिया के साथ जो हमेशा आता है आठ से नौ एवरी थर्सडे तो आगे बढ़ेंगे हम हमने कुछ ऐसे मिस्टेक्स पे बात की जो आप अपने ओरल कैद में करते हो और जिससे आपको होते हैं बहुत सारे नुकसान तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी आदतें जो इंक्लूड करनी है टू गेट अ 
to maintain your overall health and overall oral care so aapko main batati hu kuch aisi aadatein jo jod leni hai aapko aaj se so number 1 to rinse your mouth yes after eating anything or after drinking anything you have to rinse your mouth keep the water 10 15 seconds in your mouth swishing एंड उसके बाद बिफोर स्प्लिटिंग आपको स्विश करना है वाटर को अपने माउथ में 10-15 सेकेंड्स के लिए यहाँ से वहाँ हर डायरेक्शन में एंड उससे क्या होता है जो छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं आपके फूड पार्टिकल्स मतलब जो छोटे मोटे खाने के जो कैविटी कर सकते हैं वो पहले ही रिमूव हो जाते हैं तो कैविटी का उतना ही चांस कम हो जाता है सो ये ज़रूर करिए कुछ भी खाने पीने के बाद रिंस योर माउथ दूसरी चीज़ है ऑयल पुलिंग यस मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी टाइम हमारे पास बहुत ही मर्यादित है सो so हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा एंड मैं नहीं चाहती कुछ चीज़ें रह जाए सो ऑयल पुलिंग के लिए क्या करना है मॉर्निंग में उठ के आपको वन टेबल स्पून ऑयल लेना है और उसे अपने मुंह में भर लेना है अब आप कहेंगे क्या करना है तो इसे आपको 10-15 मिनट्स रखना है येस यू हर्ड इट राइट 10-15 मिनट्स तक आपको इस ऑयल को रखना है उस दौरान आप अपना कोई भी काम कर लीजिए बुक पढ़ लीजिए कुछ सुन लीजिए कुछ भी कर सकते हैं बट ये आपको रखना है एंड आप पूछेंगे कौन सा ऑयल तो टेक एनी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल कच्चे खाने का तेल जो प्योर होता है जो एडिबल होता है खाना बनाने में यूज़ होता है आप सेसे में ऑयल ले सकते हैं कोकोनट ऑयल ले सकते हैं मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं ऑलिव ऑयल ले सकते हैं या तो आमंड ऑयल भी ले सकते हैं तो ये सारे ऑयल आप ले सकते हैं आपको दांत का कोई भी इशू है दाँत में पेन है कोई भी इशू है तो आप क्लोव ऑयल की एक दो ड्रॉप्स इसमें ऐड कर सकते हैं क्लोव यानी लॉन्ग होता है जो बहुत हेल्पफुल होता है तो इसमें से कोई भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ले लीजिए 10-15 मिनट्स तक आपको रखना है इसे इससे क्या होगा इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स मतलब ज़रूरी नहीं है कि फ्रॉम योर माउथ आपके पूरे बॉडी के टॉक्सेंस को खींच लेता है इसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज़ की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ टाइप होता है तो ये सारे टॉक्सेंस को ले लेता है और जब फिफ्टीन मिनट्स के बाद आप इसे स्प्लिट कर देंगे तो सारे आपके टॉक्सेंस चले जाएंगे तो ये आपको करना है ऑयल पुलिंग ज़रूर करिए इससे क्या होगा इससे बहुत बेनिफिट होंगे एक तो आपको तिथ वाइटनिंग के लिए कुछ यूज़ नहीं करना पड़ेगा आपके तिथ वैसे ही वाइट रहेंगे ब्राइट रहेंगे आपके कोई भी गम्स का इशू है गम्स ब्लीडिंग या कुछ भी इशू है वो नहीं रहेगा दांत में पेन है वो नहीं रहेगा एंड जिसकी जिब एकदम मतलब जिसकी जो टांग होती है वो एकदम फीकी फीकी एकदम वैसी रहती है वो भी नहीं रहेगी प्रॉब्लम तो काफ़ी सारे इश्यूज आपके क्लियर हो जाएंगे इस ऑयल पुलिंग के मेथड से तो ये ऑयल पुलिंग वाला मेथड ज़रूर इंक्लूड करिए एंड मैंने आपको कुछ अच्छी आदतें बता दी है <coughs> अच्छी आदतों में एक और है दंत मंजन जो प्रॉपर हर्ब्स से बना हुआ पाउडर आता है जड़ी बूटियों ये बहुत सही रहता है तो आप एक काम कर सकते हैं सुबह में पेस्ट यूज़ कर सकते हैं तो पेस्ट एंड नाइट में जो आप करते हैं उस टाइम पे आप दंत मंजन को यूज़ कर सकते हैं वो बहुत बेनिफिट देता है आप सर्च कर सकते हैं उसके बेनिफिट्स क्योंकि मुझे बात करनी है और भी अच्छी आदतों पर सो आपसे मिलती हूँ एक ब्रेक के बाद स्टे ट्यून और आगे कुछ एक दो और आदतें आपको बताऊँगी जो आपको इंक्लूड करनी है टू मेनटेन योर ओरल केयर वेलकम बैक गाइस आपका स्वागत है एक बार फिर से इम्प्रूवमेंट फिल्म में आप सुन रहे हैं मुझे यानी आपकी अपनी रिया को और हमने बात करी कुछ ऐसी आदतें जो आपको ओरल केयर के लिए इंक्लूड करनी है तो अब बढ़ते हैं आगे बिकॉज बहुत कम टाइम हमारे पास बचा है सो so, अब आता है तित एक्सरसाइज यस yes, जैसे पूरे बॉडी के लिए एक्सरसाइज होती है वैसे तित की भी एक्सरसाइज होती है जो सबसे इजी होती है एंड यू नो व्हाट कौन सी है वो है च्यूइंग यस च्यूइंग च्यूइंग एंड च्यूइंग यही एक्सरसाइज है तित की कुछ भी खाए उसे बहुत अच्छे से च्यू करे उसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारा जंक फूड खाए बहुत सारी मिठाई खाए क्योंकि ये सब बैक्टीरियाज़ को ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करती है और कैविटी करती है तो हेल्दी खाना खाइए 
डाइट भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए वाइटमिन प्रोटीन्स ये सब कुछ हो वैसा आप खाना खाइए एंड जो भी खाइए उसे बहुत अच्छे से च्यू करिए क्योंकि यही बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है आपके तित के लिए एंड उसके लिए एक और भी तरीका है दातून जिसका यूज़ किया जाता था बहुत पहले लाइक बाबुल एंड क्या कहते हैं उसे नीम की जो भी वो दातून जो स्टिक आती है उसे चबाने से उसे च्यू करने से वो एंटीबैक्टीरियल होती है तो कीड़े वीड़े जिसको पड़ते थे वो सब जो चांसेस होते हैं वो नहीं होते हैं एंड प्लस ये बहुत हेल्दी रखती है आपके माउथ को तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं कहीं भी मिल जाएगी और ये स्टिक जो भी दातू उनकी नहीं तो ये ऑनलाइन भी मिल जाती है तो यू कैन परचेज इट ऑनलाइन ऑल्सो सो ये बहुत अच्छा है ये आपको इंक्लूड करना चाहिए ये रेगुलर बेसिस पे नहीं करना चाहिए बट एवरी संडे या एवरी सैटरडे जब भी आपको वीक में एक बार टाइम मिले ये आपको ज़रूर करना चाहिए तो ये हो गई कुछ अच्छी आदतें एंड जिनको भी तित वाइटनिंग की कोई रेमेडी चाहिए जिनके बहुत येलो येलो से दांत हो चुके हैं तो उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी बता देती हूँ जाने से पहले सो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है स्ट्रॉबेरी यस यू हर्ड इट राइट स्ट्रॉबेरी बहुत कम माल का इंग्रेडिएंट है तेत वाइटनिंग के लिए एक स्ट्रॉबेरी को लीजिए एंड उसको या तो मिक्सर ग्राइंडर की हेल्प से पीस लीजिए पेस्ट जैसा बना लीजिए या तो अपने हाथों से ही उसको तोड़ लीजिए एंड इसे आपको अपने तीत पे रब करना है आप चाहे तो उसका पेस्ट आप अपने टूथपेस्ट के ऊपर थोड़ा सा लगा के उससे ब्रश कर सकते हैं एंड थ्री डेज यू हैव टू फॉलो दिस थ्री डेज एक स्ट्रॉबेरी इनफ है ये बहुत ही अफोर्डेबल है कॉस्ट इफेक्टिव है एक स्ट्रॉबेरी को आप अच्छे से पेस्ट बना लीजिए फ्रिज में रख दीजिए तीन चार दिनों तक आप उसे अपने पेस्ट के साथ इंक्लूड करके या तो उसी से आप ब्रश करिए एंड आपको विजिबल डिफरेंस ज़रूर मिलेगा एंड आपके तित बहुत अच्छे से वाइट हो जाएंगे बहुत ब्राइट हो जाएंगे चमकने लगेंगे सो जस्ट गिव इट अ ट्राई अब आपको बताना है मुझे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्योंकि आपका हमसे जुड़ना है बहुत ज़रूरी ताकि हमें पता चले कि कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट लानी है मैं तो शो से कोशिश करती हूँ आप में इम्प्रूवमेंट लाने की बट आप कोशिश कर सकते हैं अपने सजेशन देके शो में इम्प्रूवमेंट लाने की सो so, आपको मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बता देती हूँ जाने से पहले क्योंकि अब मेरे जाने का समय आ गया है नेक्स्ट टाइम आपको इससे भी अच्छे शो के साथ मिलूंगी अपने फीडबैक ज़रूर पहुंचाइए हम तक क्योंकि वो हमें मोटिवेट करते हैं दूसरा अच्छा शो बनाने के लिए सो so, आपको रेडियो रान की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है www.radioran.com उसे विज़िट करना है उसे विज़िट करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उधर से आप आर के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं अपना फीडबैक पहुँचा सकते हैं दूसरी चीज़ आप अगर चाहते हैं मुझे मेल करना तो आप मुझे रिया अग्रवाल थ्री वन ज़ीरो वन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम मैं स्पेल कर देती हूँ आर आई वाई ए ए जी आर ए डब्ल्यू ए एल थ्री वन ज़ीरो वन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर मेल कर सकते हैं अपने सजेशन पहुँचा सकते हैं शो में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आइडिया भी दे सकते हैं आप स्काइप पे भी रेडियो डान को कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे भी कर सकते हैं और आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे अगर आप रेडियो डान के व्हाट्सएप ग्रुप में हैं जो कि है रेडियो डान और उड़ान लाइव शोज तो आप वहाँ पर भी हमारे शो के बारे में बता सकते हैं सो so, ये हो गए बहुत सारे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन आपके लिए आपको कोशिश करना है बस हमसे जुड़ने की हम आपके लिए अलग अलग शोज बनाते हैं उम्मीद करते हैं बस आपको पसंद आए और आप फीडबैक पहुँचाएं तो उम्मीद करूंगी कि आप अपना फीडबैक ज़रूर पहुंचाएंगे। आई विल वेट फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक्स एंड वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं हमारे लिए सो so ज़रूर भेजिएगा आपको शो अच्छा लगा कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए थी क्या था क्या नहीं आप ज़रूर बताइएगा आई वुड लव टू यर सो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट थर्सडे अगर आज का शो मिस किया है तो कल इसे थ्री टू फोर आफ्टरनून में ज़रूर सुनिएगा फ्राइडे को सो so, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट थर्सडे एक बेटर शो के साथ टिल धैन स्टे ब्यूटिफुल स्टे हैप्पी एंड सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ हैप्पी लिसनिंग